वीडियो शुरू होने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए ईशान टेक वर्ल्ड को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे ईशान टेक वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इन इजी वर्ड्स व्हाट्सअप एवरीवन मेरा नाम है ईशान एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ईशान टेक वर्ल्ड दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ई के बारे में और इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में दोस्तों वैसे ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है ना वो काम एक ही तरीके का करते हैं एक में आप ई सेंड करते हैं दूसरे आप मैसेजिंग सेंड करते हैं लेकिन इन दोनों में फर्क ये होता है दोस्तों की इंस्टेंट मैसेजिंग को इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई मैसेज सेंड करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए तो आपका मैसेज एकदम इंस्टेंटली सामने वाले को डिलीवर होता है वो रीड कर सकता है लेकिन ईमेल जो है ना दोस्तों वो इंस्टेंटली डिलीवर नहीं होता दोस्तों मैं जब से बात करूंगा इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि काम किस तरीके से करते हैं और ऐसा क्या होता है बिटवीन द सर्वर कि आप जब ईमेल करते हैं तो वो इंस्टेंट डिलीवर नहीं होता लेकिन जब आप इंस्टेंट मैसेज करते हैं तो वो एकदम से डिलीवर हो जाता है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और आपके इंशाला बहुत काम आने वाली है सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग के कंपैरिजन में ईमेल्स को डिलीवर होने के लिए अपने रिसिपेंट को काफी ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभी वो अटक भी जाता है और कभी कभी ईमेल्स डिलीवर भी नहीं होता तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि ईमेल जब सेंड करते हैं आप तो उसको जो है ना काफी सर्वर से होके गुजरना पड़ता है अब वो कैसे सर्वर से होकर गुजरना पड़ता है वो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और उसके बाद में आपसे बात करूंगा इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में भी दोस्तों आप जैसे ही ईमेल लिख के खत्म करते हैं और सेंड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है आपके क्लाइंट के और सर्वर के बीच में जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो आपका जो ईमेल है वो सर्वर पे जाके क्यू में जाके बैठ जाता है और इंतजार करता है दूसरे मेल्स का भी बाहर निकलने का मिसाल के तौर पर दोस्तों ये ऐसा ही है जैसे कि आपने कोई लेटर लिखा और पोस्ट बॉक्स में जाके डाल दिया के बाद में दोस्तों आपका सर्वर जो है ना एक रैंडम चेक्स परफॉर्म करता है रेसिपेंट ई के बारे में वो ये देखता है कि आप ये ई किसको सेंड कर रहे हैं और जिसको आप सेंड करते हो जो रेसिपेंट रहता है उसके सर्वर को जो है ना एक लिंक एक कनेक्शन वहां पर भी जो है ना तो उसे स्टैब्लिश होता है वहां से जो है ना रिप्लाई आता है कि इट्स ऑल गुड तो उसके बाद में जो है ना आपके सर्वर से वो ईमेल निकल के रेसिपेंट ईमेल के सर्वर पे चला जाता है और वहां पर जो है ना दोस्तों वो इनकमिंग मैसेजेस में जाके क्यू में वेट करता है और रिसीवर्स ई के सर्वर पे पहुंचने के बाद में वहां पर जो है ना वो सर्वर जो है ना आपके ई का एक रैंडम चेक करता है कि ये किसको सेंड कर रहा है उसको वेरीफाई करता है और उसके बाद में वो उसको जो है ना ऑब्वियसली दूसरी चीजों से भी चेक करता है जैसे कि स्पैम तो नहीं है वायरस तो नहीं है ये सब चीजें चेक करता है और उसके बाद में फिर वो रिसीवर्स के इनबॉक्स में सेंड करता है और इसके बाद में जो है ना दोस्तों जब रिसीवर रिफ्रेश का बटन प्रेस करता है तो वहां से उसको पता लगता है कि ऑब्वियसली एक अनरीड मेल आया है मेरे मेल बॉक्स में ये पूरा जो है ना दोस्तों सर्वर काम करता है जब आप एक ई सेंड करते हैं किसी को और वो ई मेल पहुंचने तक ये पूरा जो है ना इस तरीके से सर्वर काम करता है और इसीलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाता है या देर लग जाती है ईमेल को आपसे आपके रिसीवर तक पहुंचने में लेकिन फिर भी आप देखिए दोस्तों कि इतना जो है ना पीछे काम चलता है उसके बावजूद कि आपके ईमेल को ज्यादा टाइम लगता नहीं है या हार्डली मेरे ख्याल से तीन दो या तीन मिनट लगते हैं लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग में दोस्तों इतना भी टाइम नहीं लगता वो तो एकदम इंस्टेंटली जस्ट विद इन स्नैप जो है ना आपका मैसेज सामने वालों को पहुंच जाता है उसके पीछे क्या होता है दोस्तों और वो सर्वर जो है ना वो किस तरीके से काम करता है इस वीडियो में आपसे बात करूँ दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको मालूम है याहू मैसेजर है व्हाट्सएप है फेसबुक मैसेजर है ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स है और यहाँ पर जो तो ज्यादा टाइम नहीं लगता कभी मैसेज को सेंड होने में वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप इसमें लॉग ऑन करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो है ना आपको पता लग जाता है कि कौन ऑनलाइन है और कौन नहीं है ये कैसे आपको पता लगता है दोस्तों क्योंकि जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो आईपी एड्रेस है और जो सामने का आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट लिंक से कनेक्ट हो जाता है तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि सर्वर बीच में नहीं आता जैसे कि ई अगर आप याद करेंगे जो मैंने ई में कहा था कि आपका ई एक सर्वर पे जाके हैंग हो जाता है लेकिन यहाँ पर दोस्तों सर्वर बीच में नहीं आता यहाँ पर डायरेक्टली एक आई रहता है सामने वाले का आईपी डायरेक्टली आपके आईपी से कनेक्ट हो जाता था और उसको हम लोग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डायरेक्ट लिंक तो उस डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो जिसमें सर्वर बीच में आता नहीं है तो इसलिए दोस्तों आप जब कोई भी मैसेज करते हो सामने वाले को तो वो इंस्टेंट डिलीवर हो जाता है और सामने वाले को इंस्टेंट रिसीव हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग तो दोस्तों ये था मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या फर्क है और उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल है काम करने में ये मैंने आपको एकदम इन डिटेल में ऑब्वियसली नहीं बताया मैंने बेसिक प्रिंसिपल बताए ताकि सिर्फ आपको एक
और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे शेयर कर दीजिए दोस्तों और जो हमारे न्यू यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे इनशाला आगे भी और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियो डालने का तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए मैं इनशाला आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जय हिंद